这两款我可以跟大家分享他们的优缺点。如果你的脸有一些比较暗沉的痘疤的话，擦擦笔它是可以把它遮住的。遮遮笔它的质地比较水润，它对于这个痘疤这一点表现没有很好。Hello， 我是虚拟六。今天想跟你们分享的主题呢，就是关于彩妆品牌在开价一个还蛮有名的牌子，叫做 Maybelline。他们家有两个非常有名的遮瑕棒，呃，可以算是遮瑕笔吧。一个是擦擦笔，一个是遮遮笔。这两个遮瑕笔有什么不同呢？如果你在上网在搜寻这两支有什么差别的话，可以看一下我今天影片。关于在遮黑眼圈或者是在遮痘疤方面，以及他们的质地呀、啊，我使用上的感觉等等，跟大家分享。讲一下我本身的肤况，我是混合肌偏油，眼下这附近更干。那如果你的条件跟我一样的话，接影片可以做个参考哦。那影片开始之前呢，记得先订阅频道，还有追踪我的 IG 哦。首先呢，我手上拿这两支。有红色盖子的呢，就是擦擦笔；黑色盖子的呢，就是遮遮笔。这两款我可以跟大家分享它们的优缺点。以售价来讲的话，绝对是遮遮笔胜；以滋润度来讲的话，遮遮笔也是比较好。因为擦擦笔本身它的质地比较干，所以说如果你的眼下比较容易干，然后细纹比较明显的话，我个人是比较不推荐使用擦擦笔。我会觉得使用后，如果你在用蜜粉定妆。眼下的纹路我觉得会更明显，虽然它比较干，但是它有优点。我觉得擦擦笔的优点就是它非常适合遮痘疤。如果你的脸有一些比较暗沉的痘疤的话，使用擦擦笔它是可以把它遮住的。你可以稍微选色号比较深一点的，色号比较深一点的擦擦笔来做局部遮瑕。我会觉得以遮瑕、暗沉痘疤来讲的话，擦擦笔真的比较好用。因为遮遮笔它的质地比较水润，比较适合就是像轻度的黑眼圈遮瑕，以及如果你选浅一点的色号的话，它可以做 T 字的打亮，或者是苹果肌的打亮。它本身的质地是非常好推开的，不管是用手或是用海绵，它都是能拍得很均匀的那一种。反观我是觉得像擦擦笔这一支呢，它是比较适合一定要搭配海绵，它的头本身是海绵棒，用它上面的头你弄完以后，你还是要使用海绵把它弄开。推开它的呈现效果会比较漂亮一点点。那我们来看一下它们两个的质地哦。首先呢，我使用是遮遮笔，遮遮笔本身的头比较小，可以看到它的延展性还蛮高的，所以你在推的时候比较好推。相对来讲，如果你用在眼下。眼睛下方的细纹也比较不容易这么明显，因为它不容易卡在细纹里面，因为它质地比较轻薄。也就是因为质地轻薄的优点，导致于我觉得它对于遮痘疤的效果就没有很好。那接下来使用是擦擦笔，可以看到擦擦笔我已经完全几乎是见底了。本身的头呢是个海绵头，比较大一点的海绵头。所以，如果你要做局部遮瑕的话，记得要另外再拿海绵把它推开，因为它点下去的面积比较大，它下面的粉体呢就会跑上来，你就可以可以看到我这里有没有它质地比较厚，很明显就是比较厚一点点，遮瑕度也比较高，很适合拿来遮像我刚刚说的痘疤。把手推开，大概就是这样。那我个人是觉得擦擦笔比较适合利用海绵第二次动作的推开来。虽然我前面有说到擦擦笔对于这痘疤还蛮好用的，如果你的痘疤到太深的话，就是非常暗沉，我觉得它可能还是不够力。但是以这两款遮瑕笔，绝对会是擦笔的遮瑕力比遮遮笔来的高。那以上呢，就是我分享这两款 Maybelline 的擦擦笔跟遮遮笔的使用心得。开价来讲，是我真的还蛮喜欢的。那如果你本身也是很爱这两款遮瑕笔的话，欢迎在下面留言给我，或者是你在开价有买过其他你觉得遮黑眼圈也很好用的遮瑕笔，也留言告诉我哦。那今天就到这里，如果喜欢影片，记得按个喜欢，把影片分享出去，记得订阅频道，还有追踪我的 IG。我们下支影片见哦，拜拜。